সকাল শুভেচ্ছা স্বাগত যে যেখান থেকে প্রিয় টেলিভিশন আরটিভির আয়োজনে যুক্ত হয়েছেন আজকের তারকালাপে দর্শক রঙিন ঝলমলে বাতির নিচে দাঁড়ালেই জীবন রঙিন হয় না কিংবা এক কোটা রং কিনে গায়ে মাখলেই শরীর মন রঙিন হয়ে ওঠে না জীবন মনকে রাঙিয়ে তুলতে হলে তেমন কাজের মানুষ হওয়া চাই যে কাজে হাজার রঙের মানুষের সান্নিধ্য আর ভালোবাসায় জীবন রঙিন হয়ে ওঠে তবেই না সার্থক জীবন সেই সার্থক জীবনের প্রত্যাশায় পথ চলা ঢাকা নাটকের চেনা মানুষ অভিনেতা অলিউল হক রুমি ভাইয়া আজকে তারকালাপে যুক্ত হয়েছেন একটি নতুন নাটকের গল্প কথা নিয়ে ভাইয়া স্বাগত শুভ সকাল কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি অনেকগুলো কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত সময় কাটছে যাচ্ছে যে নতুন নাটকের ব্যাপারে বলতে গেলে আসলে বলবো কোনটা হ্যাঁ সঞ্জীব সরকারের চিটিং মাস্টার দর্শকদের ফিডব্যাক খুব ভালো ভালো এটা কেন মানে এতগুলো পর্ব হয়ে যাওয়ার পরে সাধারণত অনেক নাটকে দেখা যায় যে দর্শকদের ভালোবাসাটা একটু কমে যায় একটু সরে যায় দর্শকরা নাটকটা থেকে কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা হচ্ছে না হচ্ছে নার পেছনে কারণটা হচ্ছে সঞ্জীব সরকার নিজেই নাটকটা লেখেন নিজে ডিরেকশন দেন এবং প্রতি মুহূর্তে টেক কেয়ার করেন উনি যে নাটকের পেছনে যারা আছেন আমি আমার যেটা আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট সঞ্জীব সরকারের প্রতি উনি কখনো দেখেনি যে একজন ছোট আর্টিস্ট বা একজন বড় আর্টিস্ট তফাটটা রাখেন না ওনার কাছে মনে হয় যে সবই একরকম পেছনের যে প্রোডাকশনের একটা ছেলে সেটা খেয়েছে কিনা এটাও দেখেছি যে উনি খোঁজ খবরটা রাখেন পাশাপাশি যে গল্প পড়ে যায় কিনা গল্পের যে টান টান যে বিষয়টা সঞ্জীব সরকার আমার মনে হয় যে প্রতিটা মুহূর্তেই বিষয়টা মাথায় রাখেন সেসব কারণে সম্ভবত যে চিটিং মাস্টার নাটক এখনো পর্যন্ত একটা অবস্থান ধরে সঞ্জীব তো ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধু আমরা থিয়েটার করি স্টেজের মানুষ আমরা সেই হিসাবে ওর সাথে পরিচয় অনেক আগের থেকে আর কাজ করতে এসে যেটা দেখলাম যে একজন মানুষ অনেকটা সহনশীল আছে না নিজেদের কথা বলতেও অসুবিধা নেই সবাই যে আর্টিস্ট সব আর্টিস্ট যে একরকম তা তো না যে ইচ্ছা করে একটু কষ্ট দেয়া একটু দেরি করে সেটে যাওয়া বা একটু ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন অনেক কাজ থাকার পরও সব বিষয়গুলোকে আমি কাউকে ছোট করে কিন্তু বলছি না কেউ কেউ কাজটি করে সে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছি যে আমি বলছি যে একজন ভদ্র মানুষ আপনি রিকোয়েস্ট করবেন যে দাদা আজকে একটু আমাকে ছেড়ে দেন না আমার বাচ্চাটা অসুস্থ ওকে প্লিজ আপনি তাড়াতাড়ি যান কোয়ার্টিস্ট আচ্ছা আচ্ছা ওর একটু সমস্যা আছে বাসায় কিন্তু যখন আপনি প্রতিনিয়ত জিনিসটা কন্টিনিউ করবেন তখন তো জিনিসটা ভালো লাগার কথা না কারণ একটা শুটিং করতে গেলে অনেককে মেলানো আর্টিস্ট মেলানো এটা কিন্তু সো টাফ সো টাফ যে অমুকের ডেট আছে অমুকের নাই অমুকের আছে এর নাই এগুলি মিলিয়ে তারপর শুটিংটা শুরু করা তারপর যদি এসে কেউ এরভাবে প্যানা দেয় আমি প্যানায় শব্দটা ইউজ করলাম তখন কিন্তু সহ্য হওয়ার কথা না ওটাও দেখেছি সঞ্জীব সরকার যে হাসি মুখি রিসিভ করে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি যান ওইটা বললাম যে একজন মানুষ অনেক সহনশীল অনেক ভদ্র সেই জন্যই সে অনেক দূর যাবে একটু আগে যেমন বললেন যে মঞ্চে কাজ করি মঞ্চে এখন কীরকম সময় দেন সেটা শুনতে চাইব কিন্তু আগে চিটিং মাস্টারের একটু অংশ বিশেষ দেখে নিতে চাচ্ছি এখন তো মনে করো ওই সুন্দর মেয়েদের সাথে আমার ভাব ভালোবাসা করার কোন অপশনই নেই আপনার মতো ভাবলা বাটার দিকে তো আম বুঝে না শুনে মেরে তাকাই বই না আপনি দেখতে ফিরে যাচ্ছেন আপনার দিকে কেউই তাকাইবো না তুমি সাদর ফাইস তো করে হ্যাঁ তোমার বউ তোমার আসল বান্দা রাখছ না চুমকি চলেছে একা পথে আপনি তো দেখতেছি খুব রোমান্টিক আপনার এই রূপ তো আমি আগে দেখি নাই আমি তোর নামে মামলা দেবো তোরে আমি ঢাকা ছড়া করু ক্যামেরা ফিট করে রাখছি সব সব থাকে সব আমি দাও তুই মেরে তোর সিন আমি ফাটা ফলম কিন্তু আর তুই কেছ খবরদার কথা চিন কেমন ছিল কাজের অভিজ্ঞতা সেটা শুনবো কিন্তু মানে গানে কি নতুন ভাবে মানে আপনাকে পাচ্ছি কি না আমরা না না স্বামী মাতেশ নিয়ে আপনার সাথে যে গান গাইলেন ওটা সঞ্জিতা বলছেন যে একটু গান গিয়ে শোনাও ও যে একটু কনভিন্স করো আমরা কি আজকে শুনবো একটু না 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 আচ্ছা আজকে শুনবো না না আর স্টেজের কথা যে বললেন যে 
এটা পীড়া দেয় অনেক সময় মনে তো কষ্ট একটা থাকি যে মঞ্চ থেকেই তো আসলে মিডিয়াতে আসা আমার গুরু আব্দুল্লাল মামুন উনি আমাকে প্রথম থিয়েটারে এনেছিলেন একদম হাত ধরে সরে সরে ক খ প্রথম কাজটা কথা মনে আছে শিখেছিলেন হ্যাঁ রামন্ত মজুমদার দাদা এবং আব্দুল্লাল মামুন স্যার ওনাদের কারণে আমার থিয়েটারে আসা থিয়েটার স্কুলে ভর্তি হলাম সেকেন্ড ব্যাচ আমরা প্রথম কাজ করেছিলাম ছোট্ট একটা পথচারী ক্যারেক্টার করেছিলাম আমি স্পর্ধা নাটকের তারপরে স্পর্ধার পরে পুরনো নাটকে রিকাস্টিং করা হলো আমাকে তারপরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় করলাম একে একে বেশ কিছু নাটক করলাম মেরাজ ফকিরের মা একটা ক্যারেক্টার করি আমি সেরাজ মাঝে মাঝে করি তো এই মঞ্চে যে কাজ করতে পারি না বা মঞ্চে যে সময় দিতে পারি না জিনিসটা খুব পীড়া দেয় কিন্তু এর মাঝে এই নাটকগুলোর কোনো নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে এবং তখন আপনার সেই খারাপ লাগাটা আরও বেড়ে গেছে কিনা যে এই ক্যারেক্টারটা তো আমি করতাম হ্যাঁ করি আমি এখনও কৃতদাস নাটকে আমি একটা ক্যারেক্টার করতাম হচ্ছে কি শুটার তো ওই নাটকটার মামুন ভাই মারা যাওয়ার পরে আর হয় না উনি অসুস্থ ছিলেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় আমি পাইক ক্যারেক্টার করতাম ওইটা দেখি ওইটা মাঝে মাঝে আমি যখন যখন মঞ্চস্থ হয় মাঝে মাঝে তো ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করি গিয়ে তখন দেখি আমার ক্যারেক্টারটা অন্য একজন করছে কারণ আমি তো সময় দিতে পারি না তখন কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে যে এই এই কাজটা তো আমার এই ক্যারেক্টারগুলো তো আমি বলতাম ওইটা খুব কষ্ট লাগে কিন্তু করব কি আসলে যে জব করি পাশাপাশি নাটক করি এখন মঞ্চে সময় দিতে পারি না দেই তারপরও চেষ্টা করি যে যখনও যখন ত্রোপা ফোন করে বা রামেন্দ্র মজুম দাদা যখন বলে যে আপন আজকে পারছে না তুই তাইলে এটা করে দিয়ে যা আমি শত কাজের মাঝেও কাজটা গিয়ে করে দিয়ে আসি কারণ এটা আমার দল আমার গুরু আমাকে শিখেছেন আব্দুল্লাল মামুন অন বেহাব অফ আব্দুল্লাল মামুন অন বেহাব অফ থিয়েটার যত কাজই থাকুক আমি মেরাজ ফকিরের মা সেরাজ ক্যারেক্টারটা করে আসি এই ভালোবাসা থেকে আবার মঞ্চে আপনি ফিরবেন সেই প্রত্যাশা করি মঞ্চে আমি সব সময়ই কাজ করতে চাই আমি দাদাকেও বলেছি রামেন্দ্রদাকে যে দাদা যদি কখনো ক্যারেক্টার আমার জন্য মনে করেন একটা ছোট ক্যারেক্টার রাখবেন আমি থাকতে চাই থাকতে চাই যে হয়তো সাবস্টিটিউট রাখে না যে একটা দুজন তিনজন তো ওরকম আমি একজন থাকতে চাই যে সময় সুযোগ হলে যাতে আমি করে আসতে পারি কাজটা এবার একটু টেলিভিশন নাটকে ফিরে আসি যে এখন আমাদের টেলিভিশন নাটকের কি অবস্থা নাটকের অবস্থা আমি বলবো না যে বলতে গেলে কে খুশি হবেন কে বেজার হবেন গল্পের সাংঘাতিক রকমের অভাব সাংঘাতিক অভাব গল্পের যে যে কোনো রকম কিছু একটা লাইন আপ নিয়ে গিয়ে শুটিং শুরু করে দেওয়া আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার যারাই আছেন এর পেছনে যারা আছেন অন্য কোনোভাবে নেবেন না বিষয়টাকে একটি নাটক করার আগে অবশ্যই একটা স্ক্রিপ্ট থাকা উচিত আপনি কোনো রকম মানে টেক্সট ছাড়া কোনো রকম কাগজ ছাড়া সেটে চলে গেলেন লাইন আপ নিয়ে গেলেন বিশটা লাইন আপ নিয়ে গেলেন যে অমুকের সাথে অমুকের রাস্তায় দেখা হয়েছে কথাবার্তা বলবেন এই ভাই এখন আপনি একটু পাঁচ মিনিট ন এই সমস্ত কারণে নাটকের আজকে এই দৈন দশা মানুষ এখন নাটক দেখতে চায় না বিজ্ঞাপন তো থাকবি বলে যে বিজ্ঞাপনের জন্য আমরা নাটক দেখতে পাই না বিজ্ঞাপন যদি না থাকে তা চ্যানেল টিকবে কীভাবে বিজ্ঞাপন থাকবে বিজ্ঞাপন ছিল বিজ্ঞাপন আছে বিজ্ঞাপন থাকবে কিন্তু আপনি নিজেরটা বলেন না আগে আপনি একটা ভালো গল্প কেন খুঁজছেন না আপনি কেন কাগজপত্র না নিয়ে গিয়ে নাটক শুরু করে দিচ্ছেন নেন না ভাই একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার অনেক তো ছেলেরা আছে অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ নাট্যকার আছে বসে আছে ভালো লিখতে পারে কেন যান না তাদের কাছে টাকা দিতে হবে মেধা তো ভাই লেখাপড়া করে উনি কাজটা শিখেছেন তো ওনার একটা স্ক্রিপ্ট নেন না ওনার একটা গল্প নেন না নিয়ে নাটকটা শুরু করেন না মানুষ তো গল্প দেখতে চায় সেটা না করে লাইন আপ নিয়ে গিয়ে শুরু করলেন শুট করে আসলেন বক 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 করে আসলাম আমরা নিজেও অনেক সময় বুঝি যে কাজটা আমি ঠিক করছি না তারপর অনেক সময় করি কেন যে বলতে কোনো অসুবিধা নাই একদমই রুটি রুজির কারণে করি যে গেলে টাকা পাবো একটা দিন বিক্রি হলো জানি না আমার এই কথাতে কে কি রিয়্যাক্ট করেন বা কে কি ভাবেন কিন্তু এটাই সত্য এটাই সত্য আমি নিজেও কষ্ট পাই নিজেও ভাবি যে আমি কাজটা কি করছি একটু আপনার কাছে ছোট করে জানতে চাইবো যে আমাদের নাটকের আসলে আমাদের অভিনয় শিল্পীরা কেমন আছে সেটা নিয়ে জানতে চাইবো ছোট্ট একটু বিরতি থেকে ফিরে আসি দর্শক নাটকের গল্প আর জীবন গল্প নিয়ে আজকের তারকালাপে গল্পের সঙ্গে হয়েছেন আমাদের অভিনয় অঙ্গনের চেনা মানুষ অভিনেতা রুমি ভাইয়া এই গল্প কথায় ফিরবো সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি শেষে সঙ্গেই থাকবেন
ফিরে এলাম আজকে তারকালাপের শেষ অংশে সঙ্গে আছে নানা গল্পে নানা চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেয়া অভিনেতা অলিউল হক রুমি ভাইয়া ফিরছি গল্পে ভাইয়া যে গল্পে ছিলাম মানে আসলে নাটকের অবস্থা নিয়েই কথা বলছিলাম যেহেতু ভালো স্টোরি অনেক সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে অভিনেতা অভিনেত্রীরা কেমন আছে কেমন আছে বিষয়টা আমি একটু ক্লিয়ার করেছি আপনাকে যে অনেক সময় হয় কি যে অনেকে যে না আমার স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয়নি আমি কাজটা করব না তো সেরকম অভিনেতা অভিনেত্রীর সংখ্যাও কম কারণ বললাম না যে রুটি এবং রুজির কারণে অনেকে অনেক কিছুই না ভাবে শুধু ডেট নিয়েছে অ্যাক্টিং করে আসলাম কিন্তু আমরাও ভাবি আমরাও দেখি যে ক্যারেক্টারটা আসলে কি আমরা অনেক সময় সাজেশন দিই ভাইয়া যদি ক্যারেক্টার এরকম না করে যদি ওরকম আমি প্লে করি তাহলে কেমন হয় হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ভালো আপনি করেন তার মানে ও বোঝেই না ও বোঝেই না যে কিভাবে এই ক্যারেক্টারটা রান করবে বা কিভাবে সামনে আগাবে সেসব ক্ষেত্রে আমাদেরও দায়িত্ব কিন্তু প্রথম দিকে যখন কাজ করতেন রুমি ভাই তখনকার অভিজ্ঞতাগুলো কেমন ছিল তখন তো ভয়ে পাকাপ্ত ওই যে লেখা ওনাদের যে লেখা বা ওনাদের যে গল্প তখন নিজেরাই কিন্তু মানে অভিভূত হতাম যে এত সুন্দর একটি ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার কিভাবে আমি বের হব নিজে এই ক্যারেক্টারটা করে কিভাবে মানুষের চোখে পড়বে ওটা নিয়ে ভাবতাম মেক আপ গেট আপ সব কিছু নিয়ে ভাবতাম যে তারপরে সময় নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কাজটা করা যেত এখন তো আমি জানি না যে একটা সিকোয়েন্স করলাম পরবর্তী সিকোয়েন্স কি আছে সেটাই আমি জানি না ভাইয়া আপনার ক্যামেরা হচ্ছে ওইটা আপনার কাপড় হচ্ছে এই ওখানে যান ওখানে গিয়ে ভাই আমি কী বলবো এখানে উনি উনি বলে দেবে বলে দেবে আপনাকে তো আমি কি মানে ইম্প্রোভাইজ করতে হয় তো ইম্প্রোভাইজ যে করবো আমাকে তো ধারণ করতে হয় লালন করতে হয় কনসিভ করতে হয় বিষয়টাকে যে ক্যারেক্টার হচ্ছে এই আমি এভাবে প্লে করবো এটা আমি কিছু জানি না যে কি করবো কি তো সেভাবেও তো আমরা করে মানে কাজটা করে যাচ্ছি তা মানে এমন না যে একারে বড় কিছু হয়ে গেছি আমরা কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে করতে হচ্ছে জিনিসটা ঠিক না এই জন্য এই সমস্ত জিনিস বেশি দূর আগাবে না মুখ থুবড়ে পড়বে সত্য সত্যই সাদা সাদাই আসলে সেই হতাশের গল্প আমরা শুনেই যাচ্ছি কিন্তু ভালো নাটকের মুখ কি দেখবো হচ্ছে কিন্তু অনেক ভালো নাটক তারপরেও দেখা যাচ্ছে একটা দুটো এরকম নাটকও কিন্তু হচ্ছে সেই নাটকের সুদিনটা কি ফিরবে কি না নাটকের সুদিন কিন্তু ফেরানো খুব যে একটা কঠিন তা কিন্তু না একটু সদিচ্ছা একটু নিয়মবর্তিতা একটু যেমন আমাদের যেমন অ্যাক্টর ইকুইটি ওখানকার এখন আমাদের প্রেসিডেন্ট সজিদ যেমন সেলিম আসান হাবিব ও ওনারা বা সমস্ত সংগঠন মিলে নাট্যকার সংগঠন প্রডিউসার স্টেশন লাইটস ক্যামেরা হাউস সব মিলে যে দশটার থেকে দশটা পর্যন্ত আমরা কাজ করব খুবই ভালো একটি নিয়ম করেছে নিয়মবর্তীদের মধ্যে কাজ করতে হবে শালীনভাবে কাজ করতে হবে আপনি দশটায় ঢুকবেন আপনি দশটায় বের হয়ে যাবেন আপনি আসবেন দুপুর দুইটায় আবার সন্ধ্যা ছয়টা বাজে ভাইয়া আমি চলে গেলাম সেটা তো হবে না ও মারা যাবে কয়েকটার মারা যাবে আর একদিন ডেট নিতে হবে টাকা লস হবে তো সেই জন্য সব কিছু সবার কিন্তু দায়িত্ব আছে শুধু যে ডিরেক্টর শুধু প্রডিউসার শুধু চ্যানেল না সবার মিলিত কাজটা করতে হবে সম্মিলিত প্রয়াসে একটা ভালো জিনিস তৈরি হবে ভাই এখন তো নাটক আসলে টেলিভিশন চ্যানেল পার হয়ে চলে গেছে ডিজিটাল একটা প্ল্যাটফর্মে চলে আসছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমরা অসংখ্য কাজ পাচ্ছি এগুলো আপনার কেমন লাগছে এই আমারও মনে হয় যে আমি সরি বোধ হয় আপনার ইন্টারাপ করে ফেললাম বোধ হয় ইউটিউব হাতে হাতে নাটক হাতে হাতে নাটক রাস্তাঘাটে দেখবেন কেউ দেখছে কেউ দেখাচ্ছে কেউ শুনছে হ্যাঁ ব্যস্ত মারাত্মক রকম ব্যস্ত হাঁটতে চলতে ফিরতে গাড়ি হর্ন দিচ্ছে না উনি গান শুনছে বা কিছু একটা দেখছে তো নাটক টেলিভিশনে না দেখে ইউটিউবে দেখছেন অন স্ক্রিন দেখছেন যে খুব যে খারাপ বিষয় তা না কারণ ডিজিটাল যুগ মানুষ হাতে হাতেই দেখবে সময় পাচ্ছে না এটা বিজ্ঞাপন ছাড়া দেখে ফেলছে স্কেপ করে দিচ্ছে যে নাটক দেখে ফেলছে নাটকের জন্যও কিন্তু ভালো কিন্তু এটার খারাপ দিকটাও তো আছে ইউটিউবে নাটক করতে গিয়ে আপনি যা ইচ্ছা তাই করে ছেড়ে দিবেন তার উপরে তো সেন্সর হওয়া উচিত আমি করো জোরে কর্তৃপক্ষর কাছে মানে মানে মিনতি করব আবেদন করব এটার উপরও যাতে সেন্সর করা হয় যা ইচ্ছা তাই করবেন গিয়ে এইটা সেটা দিয়ে মানে কি বলবো মানে আমাদের অনেকেই হয়তো গিয়ে সেই অ্যাক্টিংটা করে আসেন কিন্তু লং রানের জন্য জিনিসটা যে কত ক্ষতিকর সেটা কিন্তু বুঝবেন পরে যেই যে পরবর্তী প্রজন্ম যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এগুলি দেখে যে ও আপনি নাটক করেন আপনি তো এই কাজটা করে আসছেন ও উনি নাই কেন ওনাকে তো এইভাবে দেখেছি আমি তো জিনিসগুলি তো আমরাও নষ্ট করছি এবং সো কল কিছু অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস তারা যে ইউটিউবে নাটকগুলি করে আসেন তাদের কাছেও আমি মানে এত অনুরোধ করব ভাই কাজটা করবেন না নাটক করা এত সহজ না এই মিডিয়াকে এই পেশাকে 
কোনো শীত করবেন না সব কিছু টাকার জন্য কাজগুলি করে দিয়ে আসেন এবং সেটা হু হু করে দেখছে ও হ্যাঁ দেখ 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 এটা ভাই একটু সেই সুদিনের প্রসঙ্গে ফিরে যাই খুব জানতে ইচ্ছা করছে যে ওই সময়ের যে কাজগুলো সেই কাজগুলো খুব ভালো লাগার কোনো কাজের গল্প যদি আমাদের কাছে করেন কাজ তো অনেক করেছে অনেক ভালো ভালো কাজ হয়েছে যেটা হয়তো আর টিভিতে যায়নি অন্য চ্যানেলে গেছে যে মাহফুজ আহমেদের কাজ করেছিলাম তোমার দয় ভালো আছে মা মা গো তোমার জন্য বুনো চাল তার গায়ে আমাদের আর টিভির হচ্ছে গিয়া নোয়া শাল নাটকটি তো অসংখ্য অসংখ্য ভালো ভালো কাজ আছে যেগুলি দর্শক নন্দিত হয়েছে যেগুলি মানে কি বলে সাধারণ মানুষ যেগুলোকে লুফে নিয়েছিলেন তো সেই সব কাজগুলি যদি মানুষ দেখে মানুষ ভালোবাসে এবং বাই নেমে বলতো বাই নেমে বলতো ওই যে রাসু যায় রাসুক নোয়া শালের ক্যারেক্টার আমার নাম ছিল রাসুক বাই নেমে আমাকে বলতো যে বাসে বা কোথাও ওই যে ওই যে রাসু যায় রাসু যায় আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া অনেক বড় পাওয়া যে নাটকের একটি ক্যারেক্টারকে মানুষ নাম ধরে রাস্তায় বলছে করা তো যা ইচ্ছা করলেই কিন্তু করা যায় করা যায় না যে তা না ওরা করলো কীভাবে মাহফুজ আহমেদ করলো কীভাবে মির সাব্বির করলো কীভাবে সৈদুর জামান সেলিম করে কীভাবে জাহিদ হাসান করে কীভাবে তারা তো স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করে তো তারা যদি পারে অন্যরা কেন পারবে না ওই যে বললাম সামান্য কিছু টাকা দিতে হবে এই জন্য একটা স্ক্রিপ্ট নিবে না একটা ভালো গল্প নিবে না ওখান থেকে কিছু টাকা সেভ হবে কিন্তু সুদূর প্রসারিত জিনিসটা না আমি একজন ভালো যদি ডিরেক্টর হন আপনাকে ওই নাটকটি বাঁচিয়ে রাখবে যে এই হচ্ছে সেই ডিরেক্টর যা ওই নাটকটা যার গিয়েছিল অমুক চ্যানেলে একটি দর্শক নন্দিত নাটক হ্যাঁ কি ধরনের কাজ করার জন্য এখনো খুব আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু করা হয় নাই মানুষের একজন অভিনেতার তো আসলে বহুক্ষ সে প্রতিনিয়ত আশা করে যে আরও একটি ভালো কাজ করব আরও একটি ভালো কাজ আমি চাই কিছু কাজে পাইনি তা না বুনো চাল তার গায়ে একটি ক্যারেক্টার দিয়েছিল আমাকে মাহফুজ আহমেদ আমি ভুলিনি ক্যারেক্টারটা ছিল আমার বাচ্চা একটা বাবু ভাই ছিলেন আমার বড় পীর আমি মেঝো পীর ছোট পীর থেকে একজন বাবু ভাইয়ের ওয়াইফ ছিল তারিন বাবু ভাইয়ের বাচ্চা হয় না বাবু ভাই পরে আমার বাচ্চা হওয়ার পরে ওইটা নিয়ে নিল যেটা আমাকে দিয়ে দিবি আর কোনো দিন কারো কাছে বলতে পারবি না যে মেয়েটা তোর আচ্ছা জি হুজুর আমি কোনো দিন বলবো না মেয়েটা ছিল মোনালিসা মেয়েটা আস্তে আস্তে বড় হয় আমি দূর থেকে দেখি আমার মেয়ে আমার সন্তান আর একজন আর কোলে কিন্তু আমাকে বাবা ডাকে না বাবা ডাকে বাবু হই কি কিন্তু এটা আমি বলতেও পারবো না এই যে একটা কষ্ট একটা বেদনা সামনে নিয়ে ক্যারেক্টারটা রান করা এবং একটা পর্যায়ে মেয়েটা বুঝতে পারে যে আমি ওর বাবা 
মেয়ে জানলার ওপরে আমি জানলার এপারে মাহফুজ স্ক্রি এসে বসা মনিটরে বসা অঝরে কাঁদছিলাম আমি এবং আমার মেয়ে তখন হঠাৎ করে একটু তাকিয়ে দেখেছি মাহফুজ কাঁদছে মানে এতটা ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম আমরা ক্যারেক্টারটা করতে গিয়ে নাটকটার নাম বুনো চাল তার গায়ে যদি কখনো কেউ সময় সুযোগ পান নাটকটা দেখবেন অনেক কিছু দেখার আছে অনেক কিছু শেখার আছে অনেক কিছু বোঝারও আছে আর এই বুনো চাল তার গায়ে এরকম আরও নাটকের গল্প নিয়ে আপনার সাথে আবার বসতে চাই খুব ভালো লাগলো ভাইয়া আপনার সাথে সময়টা চমৎকার কাটলো অনেক ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন আপনি ভালো থাকবেন দর্শক আরেকটি জিনিস সব সময় মনে রাখবেন যে আইন কিন্তু এখন অনেক কঠিন এবং কঠোর ফোনে কথা বলতে বলতে দৌড়ি দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছেন ফুট ওভার ব্রিজ আছে না উঠে নিজ দিয়ে যাচ্ছেন কেন ভাই দোষ কি শুধু গাড়ির ড্রাইভারের একা দোষ আপনার আমার নেই একটু সামান্য রাস্তাটা পার হয়ে বা ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে গেলে তো কোনো ক্ষতি হয় না কাজটা পড়েন না আপনি ভালো থাকবেন দেশ ভালো থাকবে দেশ তো এগিয়ে যাচ্ছি সহযোগিতা করুন না সবাই মিললে আমরা ভালো থাকব ভালো থাকবেন সবাই আবারও অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া দর্শক সময়ের সঙ্গে জীবনের পালা বদল হয় বদল হয় গল্প অনেক কিছু বদলায় কিন্তু অনুভূতি বদলায় না সুখে দুঃখে ভালোবাসায় কিংবা ভালোবাসাহীনতায় আমাদের জীবনের গল্প এগিয়ে যায় তেমনই এক জীবনের নাটকের গল্প শুনলাম আজকের তারকালাপে প্রিয় রুমি ভাইয়ার কাছে ভালো থাকুন প্রিয়জন সুজন অভিনেতা অলিউল হক রুমি ভাইয়া ভালো থাকুক তার চেনা অঙ্গন আর চারপাশের সবাই এই প্রত্যাশায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও দেখা হবে চেনা কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে আরও একটি জাপিত জীবনের গল্পে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন চারপাশের সবাইকে এবং প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে সেই সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো ভালো লাগা অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা For more update subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update